অ্যাসেম্বলি প্রোগ্রামিং এর বাংলা ভিডিও টিউটোরিয়ালে সবাইকে স্বাগতম আমি মাহমুদুল হাসান মুন প্রথম ভিডিও টিউটোরিয়ালটিতে আমরা কি দেখেছিলাম যে একটা সিঙ্গেল ক্যারেক্টার ইনপুট এবং আউটপুট দেখেছিলাম এই কোডটি নিশ্চয়ই আপনারা এখন করেছেন চলুন আরেকবার এই কোডটি রান করি আমরা ওয়ান দিলাম সঙ্গে সঙ্গে ওয়ান আউটপুট দিল তো আমরা চাচ্ছি যে পরের লাইনে ওয়ানটা প্রিন্ট করার জন্য তো পরের লাইনে ওয়ান প্রিন্ট করতে হলে কি করতে হবে যে একটা নিউ লাইন প্রিন্ট করলে পরের লাইনে চলে আসবে তো চলুন অ্যাসেম্বলিতে কীভাবে নিউ লাইন প্রিন্ট করে আমরা সেটা দেখব আমার একটা ইনপুট ফাংশান রয়েছে ইনপুট ফাংশনের পরে নিউ লাইনটা দিলে পরের লাইনে আমার আউটপুটটি শো করবে তো ইনপুট ফাংশনের পরে যখন আমরা নিউ লাইন দিতে যাব তখন আমরা আজকি টেবিলে একটা জিনিস দেখি যে নিউ লাইন যে কথাটা রয়েছে একটা ক্যারেক্টার রয়েছে নিউ লাইন ক্যারেক্টারটি মান হচ্ছে দশ ডেসিমেলে যদি হেক্সা ডেসিমেলে জিরো এ তাহলে কি আমরা ডিএল রেজিস্টারের মধ্যে যদি দশ রেখে প্রিন্ট করে দিই তাহলে অবশ্যই নিউ লাইন প্রিন্ট হয়ে যাবে অথবা ডিএল রেজিস্টারের মধ্যে জিরো এ রেখে প্রিন্ট করলে একটা নিউ লাইন প্রিন্ট হয়ে যাবে চলুন আমরা দেখি তো প্রিন্ট করার জন্যই আমরা সিঙ্গেল ক্যারেক্টার প্রিন্ট করার জন্য আমরা কি জানি অবশ্যই যে এইস কমার টু ফাংশনটি লাগে আমার তারপরে আমরা ডিএলের মধ্যে কি রাখব ডিএলের মধ্যে আমরা রাখতে চাচ্ছি যে আমার নিউ লাইনের মানটা কত দশ তো নিউ লাইনের মান দশ আমরা ডিএলের মধ্যে রাখলাম দেন আমরা ফাংশনটিকে কল করে দিলাম এখন এমুলেট করি আমরা দেন রান যদি করি ওয়ান ইনপুট দেওয়ার পরে আউটপুটে ওয়ান চলে এসেছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ওয়ানটি সরাসরি এই ওয়ানের নিচে আসেনি তা এটা না আসার কারণ হচ্ছে একটা নিউ লাইন দেওয়ার পরে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ক্যারেজ রিটার্ন করতে হয় ক্যারেজ রিটার্ন না করলে আমরা প্রথম থেকে শুরু হয় না অর্থাৎ আমার পর ওয়ান ইনপুটটা যেখানে শেষ হয়েছে তার পর থেকে পরের লাইনে শুরু হয়ে থাকে তো চলুন ক্যারেজ রিটার্ন কীভাবে করব সেটা দেখি তো আজকে টেবিলের মধ্যে ক্যারেজ রিটার্ন কত আছে তেরো তাহলে আমরা ডিএলের মধ্যে যদি তেরো রেখে সেটা প্রিন্ট করে দিই তাহলে অবশ্যই কী হবে আমার তেরো রেখে প্রিন্ট করে দিলে আমার একটা ক্যারেজ রিটার্ন হয়ে যাবে তো এখানে আমরা লিখি যে ডিএলের মধ্যে আমরা কত রাখব তেরো রাখব দেন যদি আমরা একে ইন্টার অফ টোয়েন্টি ওয়ান এজ দ্বারা কল করি তাহলে কি হবে এক্সিকিউট হয়ে ক্যারেজ রিটার্ন করবে ইমুলেট করলাম দেন রান করে ওয়ান দিলে পরের লাইনে ওয়ানটা চলে এসেছে তো এইভাবে আমরা নিউ লাইন প্রিন্ট করতে পারি এবং নিউ লাইন প্রিন্ট করার জন্য অবশ্যই আমাকে এই পাঁচটি লাইন লিখতে হবে ক্যারেজ রিটার্ন মাস্ট করতে হবে তো যে বিষয়টা আমি বলতে চাচ্ছি এখানে যে আমরা দেখেছি দশ রেখেছিলাম আমরা নিউ লাইন প্রিন্ট করার জন্য দশ না রেখে যদি আমরা তার হেক্সা ডেসিমেল ভ্যালুটি রাখি জিরো এ রেখে দিলাম আমরা এখানে জিরো এ এবং অবশ্যই হেক্সা ডেসিমেলের জন্য এইস আমাকে দিতেই হবে ওকে দেন যদি আমরা এটাকে ইমুলেট করি তাহলে দেখি আমাদের আউটপুট সঠিকভাবে আসে কি না যদি আমরা ওয়ান দিতাম এবং ঠিক আছে যে পরবর্তী লাইনে কাজ করতেছে অর্থাৎ আমার ডেসিমেল ভ্যালু বা হেক্সা ডেসিমেল ভ্যালু যাই দিইনি কেন আমার প্রোগ্রামে সঠিক আউটপুট পাবো আমি আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন দেখা হবে পরবর্তী ভিডিও টিউটোরিয়ালে ধন্যবাদ সবাইকে